this 2022 has not been a fantastic year for bollywood because the big films are not getting enough numbers and critical acclaim so what literally happening to bollywood it's, it's uh, i think uh, i mean uh, the fact of the matter is uh, content we're not really producing content that's up to the mark uh, we need to improve our storytelling we need to understand that we need to produce and and make better films and that's simply putting it uh, i'm not going to blame anyone for this except ourselves and you know i'm part of the industry so i take full responsibility for what's happening as well so i just hope that from now that we we all put our heads together and we make better cinema uh, so uh, most of the in fact the dharma is getting a movie getting released next week and john abraham productions himself coming into south so are they content oriented to the south cinema i think um, which is the term dharma productions means okay. they are releasing with the like yeah yeah okay 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 no i just think see i part of me belongs to kerala so i mean at the end of the day my heart is here which is why i'm here i would have been in any other industry but my heart is here and that pulls me to this place so and and my love for this place is what gets me here so that's why i'm making films and honestly i really do believe that in terms of content malayalam cinema is actually the best cinema today so i'm like i said i'm fortunate and i'm honored to be part of this cinema so i hope we can add value to it that's what i hope i hope for the best and finally it's up to uh, the audience and the audience decides so i can say this film is great that is great you know this is superb but nothing is going to matter it's finally when it comes on the 19th the audience will decide uh, sir uh, means on the fact that uh, you know first of all the industry is struggling back there in uh, in bollywood so there Sorry? are campaigns i mean there are the industry is already going through a very bad phase so there are campaigns which uh, ask the audience to boycott certain movies Uh, for example no, i would comment on that i've come here to speak about mike so i'll just speak about mike because that's a completely different topic uh, so i'll just speak about mike and i'm just very happy being and i just wanted to be a very happy fun mood uh, where you know and honestly i feel you know you all have been fantastic in supporting good films so i hope mike is that good film that you guys can support and give it your love that's all i can say Definitely, definitely. The love is already pouring. Thank you, my friend. Thank, Thank you. you. So sweet of you. Pathan releases on the twenty fifth of Jan. So I think we finished the film. Yeah. Some more, something else you want to add? Something more on Pathan? Yeah, about your character, how? Uh, nothing right now. I mean, I'm still in the process of dubbing for the film, so. Maybe I'll know more about it once I see it completely. But yeah, we finished shooting for the film. Right now, I'm shooting Tehran and uh, so on and so forth. So just that. Thank you. That's why the beard oh. for Tehran. Anishra, while I read this, the matter of the Kadha Baatrangal Nadu, the time Nadu, Chee, that sorry, I am. Then I will end. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ മൈക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു റോള് എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സാറ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു ചലഞ്ചിങ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്രയും നാള് ആൾക്കാർ എന്നെ കണ്ടൊരു ഇമേജ് പൊളിച്ചെഴുതാൽ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് മൈക്കിന് വേണ്ടി എന്നോട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കഥ നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ആ സാറ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശരണ്യ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നോട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ സാറ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിലും ഞാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ സാറ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം കുറേ ലെയേഴ്സിലൊരു കഥാപാത്രമാണ് ആൾ കടന്നു വന്ന ട്രോമാസ് ആയാലും ആളുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ പിടിച്ച് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനൊരു പൂർണ്ണതയിൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്കിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് 
സോ ഞാൻ കോളേജ് സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന ടൈം തന്നെ ഞാൻ ത്രീ ഐ വാസ് ഇൻ ടു പെർഫോമിങ് അ ലോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മോണലോഗ് ഞാൻ ചിലപ്പം ഈ മോണലോഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതോ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ വിഷ്ണു ഡയൽ എത്തി ആൻഡ് ഈ തോട്ട് ദാറ്റ് എവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ ആൻറ്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സോ അങ്ങനെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പം അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ആയി കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടൻറ്റും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലി റെലവൻറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് അപ്പം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ലൈക്ക് ജോ ജോൺസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു സോൾഫുൾ എക്സ്പീരിയ ഒരു സോൾഫുൾ കഥയായിരുന്നു ഒരു സോൾഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സോ ഐ ഇമീഡിയറ്റ്ലി വോണ്ട് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ അങ്ങനെ എത്തിയത് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊരു വേറെ ജോണറാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റു വേറൊരു സോണാണ് സോ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് വിഷ്ണു ഡയറക്ഷൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊരു വലിയ ലേണിങ് കേർവായിരുന്നു കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഡ്രീമി ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോറി എൻ്റെ അടുത്ത് നരേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നതും മാത്രമല്ല സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഫിലിമിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്വൽസ് വാസ് ഒരു ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ജെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ജോൺ ഇബ്രാം സാർ ഹെഡ്ഗർ ആനി ചേച്ചി സജീവ് സാർ അപ്പോൾ ഇവരോടൊപ്പം എല്ലാവരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു എസ്പെഷ്യലി രഞ്ജിത്ത് അനുഷ്വര അതുപോലെ നല്ലൊരു കാസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതിൽ ആറ് പാട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സിനിമയാണ് മൈക്ക് സോ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നയൻറ്റീൻത്തിന് സിനിമ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കും അതിലെ സ്കോർ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ യെസ് അനുശ്വര ഈ റൈറ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളിലും അത്തരം ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിത്രം അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഈ റോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മറു വിഭാഗത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് ഒരിക്കലും പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലല്ല അപ്പം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ എനിക്കും ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടിയായി ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു സാറേ പോലെ തന്നെ സാറ മൈക്ക് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടിയായി ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അതൊരിക്കലും എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടിയായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്നല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജസും ഫ്രീഡവും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല പെൺകുട്ടികൾക്കും തോന്നുന്നത് ആണായി ജനിക്കണമെന്ന് അപ്പം എന്നോട് അതങ്ങനെ ആ റെസ്പോൺസിൽ എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഫ്രീഡം എന്നത് ആരെങ്കിലും തരേണ്ടതാണോന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല ഫ്രീഡം ആരും തരേണ്ടതല്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും ഇപ്പം രാത്രി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന നോട്ടങ്ങളും അത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ചങ്ങലിടുന്നതല്ല അത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെസ്പോൺസുകളും ഉണ്ടാകും അപ്പം എല്ലാവരെയും പുറത്ത് തന്നെ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു പെൺകുട്ടിയായി നേടാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ റിയല മുന്നേ റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് ഈ ഈ സിനിമ ആൾക്കാരിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കും എന്നാണ് 